हेलो एवरीवन वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ेंगे जो अकाउंटेंसी है वो किन प्रिंसिपल्स किन कन्वेंशंस किन कस्टम्स पे बेस्ड है ओके okay? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है एज यूजुअल कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए ओके तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इन द पास्ट बिजनेस वर नॉट एज लॉज एज दे आर टूडे हमें पता है कि पहले जो बिजनेस हुआ करते थे वो उतने बड़े नहीं हुआ करते थे छोटे छोटे बिजनेस थे क्योंकि उतनी अर्बनाइजेशन नहीं थी उतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी तो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे तो उनमें जो बिजनेस थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे ठीक है ओनली द ओनर ऑफ द बिजनेस नीडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस जो ऑनर होते थे बिजनेस के सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती थी कि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ या उसके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं और कोई स्टेक होल्डर उसके बिजनेस में हुआ ही नहीं करते थे क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत छोटा हुआ करता था एज द साइज ऑफ बिजनेस स्टार्टेड टू ग्रो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अदर देन द ऑनर्स फेल्ट नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता गया अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेस में जो लोग थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे और बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन थी उसके यूजर्स बढ़ने लगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल पहले जो छोटा सा बिजनेस था उसने और लोगों को इन्वाइट किया कि मेरे बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करो तो अब उस ऑनर के अलावा भी और कोई ऑनर्स बन गए ना तो उनको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने लगी और जब बिजनेस का साइज बड़ा हुआ तो हमें ज्यादा रॉ मेटीरियल की जरूरत पड़ने लगी रॉ मेटीरियल कभी कभी हमें उधार लेना पड़ता है तो जो सप्लायर है वो हमें रॉ मेटेरियल उधार कब देगा जब वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा कि हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है या हमारे एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है ठीक है उनको देख के वो हमें उधार देगा या गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस पे टैक्स लगाना है वो भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ हमें लॉस तो नहीं हो गया ठीक है और भी बहुत सी पार्टी बिजनेस में इंटरेस्टेड हुई जब बिजनेस का साइज बढ़ने लगा दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन Only. और ऑब्वियसली बात है जो मेजोरिटी ऑफ दी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं जो बिजनेस में स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ज्यादा उनको जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की और उसमें मेन चीज क्या आती है प्रॉफिट कितना हुआ लॉस तो नहीं हो गया या एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है ये मेन दो इंफॉर्मेशन है ठीक है और ये कहां से निकलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा निकलता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और बैलेंस शीट हमें पता चलता है कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है दिस पर्पज इज सर्व बाई अकाउंटिंग और ये जो पर्पज है कौन सा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लोगों तक पहुंचाने का जो स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे बिजनेस में बिजनेस में इंटरेस्टेड पीपल हैं वहां उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है अकाउंटेंसी ठीक है हमारी अकाउंटिंग दैट इज वाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसीलिए हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं क्यों क्योंकि एक ही जरिया है हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी यूजर्स तक पहुंचने का वो है अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी के अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ओके इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली एंड इन लॉजिकल मैनर एवरी बिजनेस हैज टू एडॉप्ट यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम जो हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको मीनिंगफुली और लॉजिकल मैनर में अगर हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कि जो जितने बिजनेस हैं वो सारे एक सेम अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करने चाहिए वरना वहां पर बहुत सी कंफ्यूजन होंगी फॉर एग्जाम्पल कोई एक इन्वेस्टर है और उसको पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके पास ऑप्शंस हैं दस बिजनेसेस ओके अब उसने देखना है कि दस बिजनेसेस की परफॉर्मेंस क्या है उसी परफॉर्मेंस के बेस पे वो सेलेक्ट करेगा ना कि किस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा जिस बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा जिस बिजनेस के पास एसेट्स ठीक होंगे जो बिजनेस अपने इन्वेस्टर को ज्यादा डिविडेंट देते होंगे तो वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्ट करने के लिए है ना तो अब वो इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी ये इंफॉर्मेशन मिले मुझे मिलेगी अकाउंटेंसी से 
ओके लेकिन अगर 10 के 10 बिजनेस अपने तरीके की अकाउंटेंसी इस्तेमाल करें एक बिजनेस एक तरीके की अकाउंटेंसी इस्तेमाल करें दूसरा बिजनेस दूसरे तरीके की अकाउंटेंसी इस्तेमाल करें उससे क्या प्रॉब्लम होगी उससे वो एक... जो इन्वेस्टर है आपका जो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा वो बेचारा परेशान हो जाएगा उसको समझ ही नहीं आएगी कि मैं कैसे इंटरप्रेट करूं इन अकाउंट्स को मैं कैसे कंपेयर करूं एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरी कंपनी के साथ जब मेथड्स ही डिफरेंट होंगे फॉर एग्जांपल दो स्कूल हैं ठीक है थीके? और दो स्कूलों का जो ग्रेडिंग का सिस्टम है मार्किंग का सिस्टम है वो डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल एक जो स्कूल है वो ग्रेडिंग मार्किंग करता है ए के तरीके से मतलब जिसके 90 टू 100 परसेंट आए उसको ए ग्रेड जिसके 80 टू 90 परसेंट आए उसको बी ग्रेड जिसके 70 टू 80 परसेंट आए उसको सी ग्रेड एंड सो ऑन और दूसरा स्कूल है वो मार्क्स देखता है अब्सोल्यूट मार्क्स जैसे उसने रखा है आउट ऑफ 500 मार्क्स कितने देगा वो तो अगर आपको बोला जाएगा कि दो स्टूडेंट्स हैं एक पहले वाले स्कूल का स्टूडेंट है दूसरा दूसरे वाले स्कूल का स्टूडेंट है और एक का बी ग्रेड आया है और दूसरे के चार मार्क्स आए तो उनको कैसे आप कंपेयर करोगे या इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह तो सिंपल दो स्कूल्स की बात है लेकिन अगर हम बिजनेस वर्ल्ड में देखें बिजनेस वर्ल्ड में हजारों टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो आपको क्या हर एक बिजनेस के उनके अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी पड़ेगी क्या पहले उसके बाद आप उनके वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लोगे नहीं जब आपको पता होगा कि सारे बिजनेस एक ही जैसा अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो आसानी हो जाएगी आपको आपको एक ही अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो आप आराम से कोई भी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो ले सकते हो और ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए ये होना चाहिए बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको हम गैप बोलते हैं ये क्या होते हैं वो कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल होती है जो कॉमनली फॉलोड प्रिंसिपल होते हैं मतलब जो वो असूल अकाउंटेंसी को जो मेजोरिटी ऑफ लोग फॉलो करते हैं तो वही अगर सब फॉलो करें तो हमारी अकाउंटेंसी ज्यादा मीनिंगफुल बन जाती है इफ गैप इज नॉट फॉलोड इट वुड लीड टू बिग कंफ्यूजन इन द बिजनेस वर्ल्ड वही जो मैंने ऊपर समझाया कि अगर गैप फॉलोड नहीं किए गए मतलब एक ही जैसे प्रिंसिपल सब ने फॉलो नहीं किए तो उससे कंफ्यूजन होगी बिजनेस वर्ल्ड में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बिजनेस कौन सा अकाउंटेंसी का मेथड यूज कर रहा है और कैसे इंफॉर्मेशन जो निकाली है उन्होंने जो प्रॉफिट निकाला है या किसी का लॉस हुआ है वो कैसे निकाला है या एसेट्स की कैलकुलेशन कैसे की है डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है ठीक है तो इससे कंफ्यूजन होगी क्लियर किसी को कुछ नहीं होगा ओके और उसके बाद अकाउंटिंग विल बिकम इनकंसिस्टेंट इनकंपेरेबल एंड अनरिलायबल इससे क्या होगा जो अकाउंटेंसी है वो किसी काम की नहीं रहेगी उसमें इनकंसिस्टेंसी आएगी मतलब क्या है जिसको जो मर्जी आए वो इस्तेमाल कर ले फॉर्मूला जब मर्जी आए एक साल आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया दूसरे साल आपने दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया किसी एक पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करने के लिए ये इनकंसिस्टेंसी हुई और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप विराट कोहली को देखोगे विराट कोहली अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेगा कभी स्कोर अच्छा बनाएगा कभी स्कोर खराब बनाएगा तो वो उस लेवल का प्लेयर माना नहीं जाएगा जिस लेवल का आज विराट कोहली को माना जाता है है ना तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद इनकंपेरेबल हो जाएंगे अकाउंट्स मतलब वही जो मैंने ऊपर समझाया कि एक कंपनी के अकाउंट्स आप दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते जैसे मैंने स्कूल के एग्जांपल दिया आपको एक का ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है दूसरे का ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है तो आप कैसे कंपेयर करोगे अगर आपने देखना है कि किस बच्चे ने ज्यादा अच्छा किया आप कैसे कंपेयर करोगे जब ग्रेडिंग सिस्टम ही डिफरेंट है उसके बाद है अनरिलायबल जब ये दो चीजें इनकंसिस्टेंसी और इनकंपेरेबिलिटी आएगी अकाउंटेंसी में तो वो अनरिलायबल हो जाएगी भरोसा ही नहीं रहे लोगों को अकाउंटेंसी पे समझ आ गया तो इसलिए हमें गैप फॉलो जरूर करना चाहिए ठीक है तो गैप क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो अब आगे पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल ए प्रिंसिपल इज ए जनरल लॉ और रूल एडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज ए गाइड टू एक्शन प्रिंसिपल क्या होता है उसूल उसूल क्या होता है वो चीज जो आपके एक्शन को जो आपके बिहेवियर को गाइड करे आप कैसे बिहेव कहां पे करेंगे वो आप पे वो आपके प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा जैसे आप कहीं पे ऑफिसर बैठे हुए हैं और आपके उसूल है कि आपने करप्शन नहीं करनी है तो आपको अगर कोई ऑफर करेगा करप्शन आप नहीं करोगे अगर आपके उसूल है कि आपको करप्शन करनी है आपको पैसा बनाना है करोड़ों पैसा बनाना है तो वो आपके उसूल पर डिपेंड करेगा ना आप करप्ट हो कि नहीं वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं क्या होते हैं ए जनरल रूल और लॉ ये एक रूल होता है या लॉ होता है जिसको एडॉप्ट किया जाता है कोई बंदा अडॉप्ट करता है या प्रोफेस्ट करता है मतलब दूसरों को बोलता है कि अडॉप्ट करिए एज ए गाइड टू एक्शन जो आपके एक्शंस को गाइड करे जो आपके बिहेवियर को गाइड करे 
ठीक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रूल्स फ्रॉम विच दियर कैन बी नो डिविएशन लेकिन अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो ऐसे नहीं है कि जिनको फॉलो करना मस्ट है आप इन अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल इनको ना भी फॉलो कर सकते हैं आपको कोई नहीं पकड़ेगा कुछ हैं एक्सेप्शन जो आपने मस्ट फॉलो करने लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आप फॉलो नहीं करोगे लेकिन उससे नुकसान आपकी बिजनेस का होगा क्योंकि जब मेजोरिटी ऑफ बिजनेस एक तरीका फॉलो करेंगे और अपनी मर्जी से आप कोई और तरीका फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके अकाउंट अनरिलायबल हो जाएंगे ठीक है आप इनको तो मैंड कर सकते हो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन नुकसान आपका है दे आर मोर लाइक गाइडलाइंस ये गाइडलाइंस हैं सिर्फ मतलब ये बाउंड नहीं है कि आपको जरूरी फॉलो करने हैं लेकिन अगर करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है दीज प्रिंसिपल आर मैन मेड सो दे आर नॉट नेसेसरिली यूनिवर्सल इसका मतलब क्या है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं ये ऑब्वियसली मैन मेड है ये इंसान ने बनाए हैं तो जरूरी नहीं है हर जगह ये फॉलो किए जाए जैसे एक कंट्री में एक तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे और किसी और कंट्री में दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं ओके तो दीज प्रिंसिपल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एजम्शन कंसेप्ट कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा इन प्रिंसिपल्स को हम इन चार कैटेगरीज और भी बहुत सी कैटेगरीज है उनमें डिवाइड करेंगे अब हम देखेंगे पहली टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल जो है हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन ठीक है फंडामेंटल क्या होता है बेसिक हर चीज के फंडामेंटल होते हैं जिनके ऊपर कोई चीज बेस्ड होती है और अकाउंटिंग एजम्शन फंडामेंटल मतलब बेसिक अकाउंटिंग की एजम्शन एजम्शन क्या होता है एन एजम्शन इज ए थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू और एज सर्टेन टू हैपन विदाउट प्रूफ कोई चीज जो आप मान लेते हो मान के चलते हो कि ऐसा होगा उसके लिए आपके पास प्रूफ हो या ना हो फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंड ने पार्टी में बुलाया और आपने ये एज्यूम ऑब्वियसली आपने ये मान के चलोगे कि पार्टी में खाना होगा ऐसा नहीं ना होगा कि पार्टी में खाना नहीं होगा वाइल प्रपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टन एजम्शन आर फॉलोड विच आर नॉट रिक्वायर टू बी डिस्कलोज दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ ऐसी मान्यताएं कुछ ऐसी एजम्शन हमने फॉलो जरूरी करनी पड़ती है और अगर वो हमने फॉलो ना की तब हमें जरूरी मैंशन करना पड़ता है कि हमने ये फॉलो नहीं की है अगर फॉलो करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है मैंशन करने की क्यों क्योंकि सबको पता है कि ये फॉलो की जाएंगी लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं की तब आपको मेंशन करना है तब आपको डिस्क्लोज करना है इस फैक्ट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमने कोई पर्टिकुलर एजम्शन को फॉलो नहीं किया गया है ठीक है जैसे वही एग्जांपल अगर पार्टी में आप जाते जा रहे हो अपने फ्रेंड के तो आपने एज्यूम कर लिया उस वहां पर खाना मिलेगा आपको लेकिन अगर फ्रेंड ने खाने का इंतजाम ना किया हो तो उसको बोलना पड़ेगा आपको मैंने खाने का इंतजाम नहीं किया है क्यों क्योंकि उसको पता है कि जो मेरी पार्टी में आएगा वो ये समझ के आएगा कि पार्टी में खाना भी अवेलेबल होगा वैसे ही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमें इस फैक्ट को डिस्कलोज करना पड़ता है जैसे यहां पे लिखा है इफ एनी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन इज नॉट फॉलोड दिस फैक्ट शुड बी डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर इंटरनेशनल Accounting Standard वन has stated three fundamental accounting assumption. तो Institute of Chartered Accountant of India ने और International Accounting Standard Board ने ये जो following तीन accounting assumptions को define किया गया है जैसे going concern और consistency और accrual. Okay? तो पहले क्या है going concern assumption. Going concern का क्या मतलब है Going मतलब चलती जा रही और concern मतलब business. वो business जो चलता जा रहा है Okay? implies that a business entity will continue its operation in future and will not liquidate or be forced to discontinue its operation dekho hum jab bhi business start karte hain hum achhi niyat se business ko start karte hain hum acche khayal se business ko start karte hain aur wo khayal kya hota hai ki hamara business kafi der tak chalta rahega indefinite period of time tak चलता रहेगा ना हम उसको खुद बंद करेंगे लिक्विडेट करेंगे बेच देंगे ना हमें कोई और फोर्स करेगा उसको बंद करने के लिए इस नियत से हम बिजनेस को चलाते हैं ठीक है और इसी बेस पे हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो भी बनते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइड इन टू अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली वन ईयर दैट इज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ऑफ वन ईयर टू थर्टी मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर इससे हमें बिजनेस के जो जो बिजनेस की लाइफ हो उसको हम डिवाइड करते हैं सालों में वो क्यों करते हैं ताकि हमें बिजनेस का रिजल्ट पता चले हर साल जैसे आप स्कूल जाते हो जो स्कूल आपका फर्स्ट से लेके एट्थ तक है 
तो आप फर्स्ट डे लेके एट तक आपको पता है आपकी लाइफ उस स्कूल में गुजरने वाली है आप ऐसा नहीं ना करोगे कि आप फर्स्ट से लेके एट तक एट में जाके आप पूरे फर्स्ट से लेके एट तक अपना रिजल्ट देखोगे आपने क्या किया आप क्या करोगे उस जो फर्स्ट से लेके एट तक आपकी जो लाइफ है उसको सालों में डिवाइड करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और हर साल रिजल्ट देखोगे अपना आप किस पानी में हो वैसे ही बिजनेस की जो लाइफ होती है हमें डिवाइड करनी पड़ती है हर साल हम उसको देखते हैं कि बिजनेस का रिजल्ट क्या है प्रॉफिट है या लॉस है ताकि हम अगले साल के लिए प्लान कर सके अच्छी तरह अगर पिछले साल हमने अच्छा नहीं किया है तो हम उसी हिसाब से अगले साल के लिए प्लान करेंगे अगर हमने अच्छा किया है तो हम और अच्छा करना चाहेंगे तो उसी हिसाब से अगले साल के लिए हम प्लान करेंगे तो बिजनेस की लाइफ को हम डिवाइड करते हैं सालों में जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड जो नॉर्मली एक अप्रैल से जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक साल है जिसको हम फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं ठीक है अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है इससे बिजनेस में असर क्या पड़ता है इसकी इंप्लीकेशन पहली है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट एंड नॉन करंट दैट इज फिक्स्ड जो एसेट्स होते हैं उनको हम करंट और नॉन करंट या फिक्स्ड कैसे बोलते हैं इसी गोइंग कंसर्न एजम्शन की वजह से अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे बिजनेस को और लंबा नहीं मानेंगे बिजनेस को वेरी लॉन्ग लाइफ अगर हम बिजनेस की नहीं मानेंगे तो हमारे लिए सारे एसेट करंट हो जाते हैं फिक्स कोई रहता ही नहीं फिक्स वो एसेट है जो बहुत देर तक हमारे पास रहे दस साल बारह साल तो उनको हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट और जो एक साल रहने वाले हैं उसको बोलेंगे हम करंट एसेट लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न का ख्याल रखेंगे ही नहीं मतलब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत देर तक चलने वाला है हम ये सोचेंगे हमारा बिजनेस एक साल के अंदर अंदर बंद होने वाला है तो हमारे लिए सारे एसेट करंट ही है तो करंट और फिक्स एसेट तभी जाके बनेंगे जब गोइंग कंसर्न एजम्शन को हम फॉलो करेंगे समझ आ रहा है आपको उसके बाद द एसेट्स आर शोन एट दियर बुक वैल्यू एक्विजिशन कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड नॉट एट मार्केट वैल्यू करंटलाइजेशन वैल्यू अब इससे दूसरा असर क्या पड़ता है जो एसेट होते हैं हमारे फिक्स एसेट होते हैं खासकर जैसे मशीनरी है उनको हम बुक्स में दिखाते हैं बुक वैल्यू पे ना कि मार्केट वैल्यू पे बुक वैल्यू क्या होती है जिस कॉस्ट पे हमने वो एसेट लिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट उसमें से हम जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे उसको बोलेंगे बुक वैल्यू हम उस वैल्यू पे दिखाते हैं एसेट को अपनी बैलेंस शीट में ना कि मार्केट वैल्यू पे अगर हमारा बिजनेस कुछ टाइम बाद हमारा बिजनेस बंद होने वाला है तो हम मार्केट वैल्यू पे अपने एसेट दिखाएंगे ना क्योंकि हमें वो रियलिस्टिक ज्यादा दिखेगी हमें वो बेचना होगा तो उसी मार्केट वैल्यू पे हम एसेट को दिखाएंगे लेकिन बुक वैल्यू पे दिखाते हैं हम इसलिए क्योंकि हमें पता है एसेट हमारे पास दस बारह साल पंद्रह साल रहने वाला है ठीक है तब हम बुक वैल्यू पे एसेट को दिखाते हैं और ये किस वजह से दिखाते हैं गोइंग कंसर्न एजम्शन की वजह से क्योंकि हमें पता है बिजनेस काफी देर तक चलेगा और हम जो एसेट है हमारा उसको पूरा अच्छी तरह यूज करके जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके बाद बेच देंगे वैसे ही लाइबिलिटीज का भी केस है लाइबिलिटीज भी वो लाइबिलिटीज जो हमने एक साल के अंदर अंदर चुकानी है उनको करंट बोलेंगे और जो एक साल के बाद चुकानी है दस साल बारह साल पंद्रह साल बाद उनको बोलेंगे फिक्स ये भी गोइंग कंसर्न एजम्शन की वजह से ही आता है अगर हमें पता है कि एक साल के अंदर अंदर बिजनेस बंद होने वाला है तो हमारे हमें सारी लाइबिलिटीज एक साल के अंदर चुकानी पड़ेंगी तो सारी लाइबिलिटीज करंट हो जाएंगी लेकिन अगर हमारा ख्याल है कि बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न है तो उसकी वजह से हम लाइबिलिटीज को भी फिक्स्ड और करंट में कैटेगराइज करते हैं ठीक है उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है जैसे अगले साल का एक्सपेंस कोई आपने एडवांस दे दिया उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस उसको आप एसेट क्यों मानोगे अगर आपको पता है कि अगले साल भी आपका बिजनेस चलने वाला है उसके अगले साल भी आपका बिजनेस चलने वाला है तो अगले साल का खर्चा जो आपने इस साल किया उसका फायदा अभी नहीं ना लिया आपने तो उसको मानोगे आप एसेट मैं इसका अगले साल फायदा उठाऊंगा अगर आपने गोइंग कंसर्न का एजम्शन को नहीं फॉलो किया है और आपको पता है अगले साल आप आने वाला ही नहीं है उसको खर्चा ही मानोगे ना सीधा ओके उसके बाद है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का वही मतलब है कि जो आप जो आपने एक बार रूल कोई इस्तेमाल किया है वही रूल आप हमेशा के लिए इस्तेमाल करोगे ताकि आपके बिजनेस की अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी रहे आपको पता हो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और हमेशा आप वही फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए यूज करो कंसिस्टेंसी इंप्लाइज दैट अकाउंटिंग मेथड्स वंस एडॉप्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली इन फ्यूचर जो आपने एक बार मेथड चुन लिया कोई चीज का वही आप फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे उससे क्या होता है कि आपकी अकाउंटेंसी में कंपेरेबिलिटी आती है रिलायबिलिटी आती है जो मैंने पीछे समझाया आपको ठीक है इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूं जैसे हमारे दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है एक होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक होती है 
कैश बेसिस आप अकाउंटिंग हाइब्रिड भी होती है उसको हम नहीं देखेंगे फिलहाल एक एक्रूवल और कैश कैश में क्या करते हैं हम जब कैश हमने रिसीव किया तब हम उसको इनकम मानेंगे अगर हमने किसी को उधार पे कोई सामान दिया जब तक वो कैश ना दे तब तक हमने उसको इनकम नहीं मानना है लेकिन अक्रूवल में हम जो ही हमने किसी को उधार पे सामान बेच दिया उसको हम इनकम मानते हैं चाहे कैश पकड़ा या ना पकड़ा तो ये डिफरेंट मेथड है टोटल लेकिन अगर आप एक साल कैश बेसिस पे अकाउंटेंसी करते हो दूसरे साल एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटेंसी करते हो तो हमेशा आपके रिजल्ट गड़बड़ हो जाएंगे ठीक है एक्रूवल बेसिस पे जो है आपका वो हमेशा ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट जो होगा आपकी इनकम वो ज्यादा दिखाएगा और कैश के बेसिस पे आपकी इनकम अक्सर कम होगी क्यों क्योंकि जब तक वो कैश नहीं पकड़ोगे तब तक आपकी इनकम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे या एक्सपेंस के साथ भी है जब तक आप एक्सपेंस कैश में पे नहीं करोगे तब तक आप एक्सपेंस मानोगे ही नहीं लेकिन एक्रूवल में आप अगर किस, आप पे किसी का उधार चढ़ गया तो आपने उसको एक्सपेंस मान लेते हो समझ आ गया तो ये दो मेथड है अगर आप एक साल कैश करते हो इस्तेमाल दूसरे साल अगर आप एक्रूवल करते हो इस्तेमाल तो अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है ठीक है कंफ्यूजन आ जाती है ए बिजनेस मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी हर एक बिजनेस को इससे दूर रहना चाहिए कि वो हमेशा अपनी पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करे अक्सर उसको अपनी पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ कंपेरेबिलिटी दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वन ईयर कैन बी इजली कंपेयर विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनदर ईयर अगर आपने अपना रिजल्ट देखना है कि आप बिजनेस में कैसा चल रहा है आपका तो आप क्या करोगे आप पिछले साल का रिजल्ट देखोगे और इस साल का रिजल्ट देखोगे उनको कंपेयर करोगे ना कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया तो अगर आपने वो प्रॉफिट एक ही मेथड से निकाला है तब जाके आप कंपेयर करोगे उनको अगर आपने एक साल का मेथड कैश बेसिस पे निकाला है और एक साइड कम एक साल का प्रॉफिट आपने एक्रूवल बेसिस पे निकाला है तो उनको कैसे कंपेयर करोगे तो आप कहां से लाओगे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन की आपका बिजनेस कैसे चल रहा है है ना तो इसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ क्या आता है कंपेरेबिलिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के वर्ल्ड में इट डज नॉट मीन दैट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नेवर बी चेंज इट कैन बी चेंज ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स दैट इज इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ इफ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अब यह बात है कि आप ये नहीं है कि एक बार रूल ऑफ थंब लगा दिया आपने तो आपको एक मेथड जो है वो हमेशा आप इस्तेमाल करोगे चाहे वो मेथड आपका गलत ही क्यों ना हो या आप वो मेथड आपका पुराने जमाने का घिसा पिटा मेथड ही ना हो नहीं आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड उसके लिए कोई जेन्युन वजह होनी चाहिए वजह क्या हो सकती है या तो आपने लॉ को फॉलो करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा कोई रूल जैसे एक्रूवल बेसिस को मैंडेटरी बनाया है कंपनीज के लिए तो अगर आप पीछे कैश बेसिस कर रहे थे इस्तेमाल तो जब से ये मैंडेटरी किया गया तब तो आपको चेंज करना पड़ेगा वरना आप इलीगल काम कर रहे हो है ना तो कुछ जगहों पे आप चेंज कर सकते हो लेकिन चेंज वो आर्बिट्री चेंज नहीं होनी चाहिए चेंज हो लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए दूसरा क्या चेंज की वजह वजह हो सकती है इफ रिक्वायर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं वो कौन बनाता है इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है ठीक है तो अगर उन्होंने कोई स्टैंडर्ड में चेंज किया और बोला कोई पर्टिकुलर चीज का मेथड चेंज कर दो हमें वो चेंज करना पड़ेगा ठीक है या अगर आपको लगता है कि जो आप मेथड यूज कर रहे हो पुराना है और उसमें उसमें मॉडिफिकेशन आके वो इंप्रूव हो गया तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा बोलने का मकसद यह है कि चेंज होना चाहिए जेनविन ग्राउंड पे और आर्बिट्री चेंज नहीं होनी चाहिए और जितना कम चेंज हो उतना अच्छा है इफ एनी मेथड इज चेंज इट मस्ट बी डिस्क्लोज और जब आपने कोई चेंज की मेथड में तो इसको डिस्क्लोज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरी करना है ताकि जो यूजर्स है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के उनको पता चले कि ये मेथड चेंज हुआ है तो वो उसी हिसाब से फिर उसको आप खुद को भी अडेप्ट कर सके ओके अब हमारा लास्ट एक्रूवल एजम्पन जो मैंने थोड़ा सा पहले भी समझाया और पहले वीडियोज में भी समझा चुका हूं जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा आई बटन में इट मीन रिकॉर्डिंग रेवन्यूज वेन अर्न एंड नॉट वेन एक्चुअली रिसीव इन कैश एंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंसिज वेन दे आर इनकर्ड एंड नॉट वेन एक्चुअली पेड वो ये कि एक्रूवल में क्या करते हैं हम एक्रूवल में कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं मतलब क्या है कि जब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को उधार पे चीजें बेची तो उस बंदे पे आपका पैसा चढ़ गया ना तो आप उसको इनकम मानोगे चाहे उसने अभी पैसे दिए या ना दिए हो वो फ्यूचर में दे देगा ना तो आप उसको इनकम मानोगे यह है एक्रूवल बेसिस पे करते हो आप और अगर आपका कोई 
खर्चा होने वाला है और अभी नहीं हुआ है लेकिन आपने उसके लिए कैश पे नहीं किया है लेकिन उस खर्चे करके आपने जो फायदा लेना था वो आप ले चुके हो तो वो खर्चा भी आप खर्चा मानोगे एक्सपेंस मानोगे अगर चाहे आपने कैश पे किया हो या ना किया हो जैसे आपने किसी को अपॉइंट किया अपनी कंपनी में एक महीने के लिए काम करने के लिए और उसने एक महीने के लिए काम कर दिया और अभी आपने उसको सैलरी नहीं दी है लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आप उस सैलरी को खर्चा मानोगे बेशक आप उसको दो साल बाद पैसा कैश दे दो लेकिन वो आपके लिए खर्चा हो चुका है ठीक है मतलब इसमें कैश पेमेंट या कैश रिसीव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इंपॉर्टेंस है कि किसी पे आपका मतलब पैसा चढ़ गया और या तो आप पे किसी और का पैसा चढ़ गया तब हम उसको एक्सपेंस और इनकम मानते हैं समझ आ गया फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अगर आपने परचेज की गुड्स उधार पे तो आपका खर्चा हो गया बेशक आपने अभी उसको कैश ना दिया हो तो आप बुक्स में उसको खर्चा मानोगे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे और अगर आपने उधार पे चीजें बेची उसने के, उस बंदे ने कैश दिया या ना दिया लेकिन आप तब भी उस सेल को आप इनकम मानोगे यह है एक्रूवल बेस पे कैश पे क्या करते हो जब तक आपका कैश रिसीव ना हो तब तक आप इनकम नहीं मानोगे और जब तक कैश आपका पे ना हो तब तक आप एक्सपेंस नहीं मानोगे तो एक्रूवल जो एजम्पन है वो आपने फॉलो करनी है ठीक है अगर आपने एक्रूवल एजम्पन फॉलो नहीं की है तो आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमने ये फलान एजम्पन फॉलो नहीं किया है क्यों क्योंकि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन है फॉर कंपनीज इट इज मैंडेटरी टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूवल बेसिस एंड नॉट ऑन कैश बेसिस एज पर कंपनीज एक्ट टू जो मैं पहले बोल चुका हूं कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी है किसने मैंडेटरी किया कंपनीज एक्ट टू ने कि उन्होंने एक्रूवल एजेंशन ही फॉलो करनी है तो यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इससे अलग हो जाओ आपने एक्रूवल एजेंशन ही फॉलो करना है ठीक है दिस एजेंशन एंश्योर बेटर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट इस एजेंशन को फॉलो करने से बेटर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट होती है मतलब क्या है जिस साल आपने कोई इनकम कमाई उस इनकम कमाने पर जो खर्चा लगा वो उसी साल आप खर्चा मानोगे यानी कि इस साल आपने इनकम कमाई और उस इनकम कमाने पे जो खर्चा लगाया आपको वो अगले साल आप खर्चा मानोगे जैसे आपने सेल की है कोई चीज आपने सेल की और आपकी सेल की दस हजार की लेकिन उस दस हजार पे आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा था और चीज बनाई जिसको सेल किया आपने उसका खर्चा भी तो लगा है अब वो खर्चा अगर अगले साल आप खर्चा मानोगे और इस रेवेन्यू को जो आपने इस सेल से कमाया वो इस साल आप रेवेन्यू मानोगे तो आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो ये गलत है ना तो यहां पे इस कंसेप्ट की वजह से क्या होता है इस साल की जो कॉस्ट है वो इसी साल कॉस्ट मानी जाएगी बेशक आपने कैश पे किया हो या ना किया हो और इस साल की इनकम जो है वो इसी साल इनकम मानी जाएगी चाहे आपने कैश रिसीव किया हो या ना किया हो समझ आया इससे बेटर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट होती है इससे क्या होता है कि ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकलता है हमारे पास ऑल इनकम एंड एक्सपेंसिस बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पीरियड आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ दैट पीरियड इवन इफ नो कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड जो मैंने अभी समझाया आपको कि हर साल की जो एक्सपेंस है वो उसी साल एक्सपेंस माना जाएगा बेशक हमने कैश उसके लिए पे किया हो या ना किया हो और इनकम को उसी साल इनकम माना जाएगा जिस साल की वो इनकम है बेशक उसको हमने कैश रिसीव किया हो या ना किया हो कैश अगर हमने फ्यूचर में भी रिसीव करना है लेकिन अगर वो इनकम इस साल की है तो हम इस साल की उसको इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे ठीक है तो ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन्स थी इनको फॉलो करना आपको जरूरी है और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमने इनको फॉलो नहीं किया है और अगली वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स देखेंगे और हम उनमें कन्वेंशन देखेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच